كناش خلينا نكمل الجزء البيزك فوق الفيوريشن اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت خدنا لحد دلوقتي كام امر خدنا اربع اوامر تمام الاوامر اللي احنا خدناها اول امر اللي هو شو فيرجن واتفقنا الامر ده بيعمل ايه بيعرض لي مكونات الجهاز ومعلومات عنه حجم الرامات حجم الانفرام الماك ادرس بتاعه ونسخه الاي او اس اللي عليه تمام يبقى ده كان اول امر كان على السويتش في مود الانيبل طبعا ما يكونش دي دي بتبقى مكتوبه فاروح قايل له ايه شو فيرجن الامر الثاني كان بيعرض لي مساحه الفلاش والمعلومات اللي موجوده عليه كان برضه في مود الانيبل على السويتش في مود الانيبل شو فلاش نقطتين في بعض تمام الامر الثالث كان بيغير لي اسم السويتش بتاعي بسمي السويتش دايما باسم المكان اللي هو موجود فيه بس ده كان بيتنفذ في مود الكونفجريشن يعني تدخل جوه مود الكونفجريشن سويتش بين قوسين كونفيج ده المود اللي هتبقى واقف فيه وتروح قايل له هوست نيم وتدي له الاسم اللي انت عايزه وليكن سي سي نيم تمام فده يعمل لك ايه؟ ده يغير لك اسم السويتش يسميه سي سي نيم لو عايز تلغي اي امر تكتب قبله نو فتروح قايل له نو هوست نيم فيروح مرجعه لك تاني الاسم الديفولت اللي هو سويتش الامر الرابع والاخير ان انا بعمل باسورد على الانيبل مود باسورد على الانيبل مود وانا برضو على السويتش في مود الكونفجريشن هروح قايل له انيبل باسورد وادي له الباسورد بتاعتنا وليكن ايه سيسكو يبقى كده كل ما تيجي داخل على الانيبل مود هتلاقيه يطلب منك باسورد سيسكو حلو يبقى دي الاربع اوامر اللي احنا خدناها المره اللي فاتت هنكملهم لحد ما يبقوا 13 امر وبعد كده ناخد لاب عملي على بابا تمام فتعالوا كده ندخل على السويتش انا موصل السويتش دلوقتي بكابل الكونسول هجيب بس الايه برنامج البوتي هحدد له البورت احنا متوصلين على كوم كام احنا متوصلين على كوم اتنين واروح اقول له ايه اوبن <تصفيق> انتر بيقول لي would you like to enter the initial configuration dialog اتفقنا الشاشة دي ان ايه set up mode كفر الفون تمام هنيجي نقول فين في change settings في appearance في change نوع الخط لوسيديا كونسول وحجم الخط وليكن 18 اوكي ابلا حل الرسالة دي يعني الرسالة دي معناها ايه بقى؟ ماشي معناها ان انت عايز تدخل السيت اب مود يس ولا نو واتفقنا الرسالة دي بتظهر لي لما يكون مفيش كونفجريشن على السويتش طب ازاي مفيش كونفجريشن مش احنا كتبنا الاربع اوامر دول المرة اللي فاتت بس انت ما حفظتش طالما انت ما حفظتش كان شيئا لم يكن تمام فاجي هنا عايز تدخل السيت اب مود لا نو no. انا كده في مود ايه اليوزر هدخل مود الانيبل عن طريق كلمه انيبل والتاب شغال معايا يكمل لي الامر بعد كده هدخل مود الكونفجريشن كونف تي تمام كونفيجر تيرمينال عايزين بقى نبدا نكتب الاوامر بتاعه الايه تعالوا الاول نكتب هوست نيم عشان نغير اسم الجهاز مثلا هسميه سي سي ان لاحظ دلوقتي بقى اسم السويتش سي سي ان عايز كمان اعمل انيبل باسورد فهقول له انيبل باسورد وليكن كلمه سيسكو دلوقتي انا لو جيت خرجت اكزيت كمان واحده اكزيت انا دلوقتي فين في اليوزر مود لو جيت دخلت الانيبل مود قال لي هات الباسورد لو انا ما اديتهوش باسورد هيقول لي هات الباسورد تاني فلازم نديها له سيسكو وزي ما اتفقنا ولا بكتب مفيش حاجة بتظهر على الشاشة طب حلو الامر بقى الخامس انا دلوقتي عايز اعرف ايه الكونفجريشن اللي مكتوبة على السويتش ده لحد دلوقتي احنا اتفقنا ان اي كونفجريشن بتتكتب على الرام باسم ايه رانينج كونفجريشن 
فالامر الخامس يعرض لي الكونفجريشن الحالية خمسة ديسبلاي كارن كونفجريشن عايزين نعرض الكونفجريشن الحالية طالما قال لك ديسبلاي يبقى موديل انيبل على طول لان موديل انيبل هو الخاص بالعرض والديسبلاي وهروح قايل له في موديل انيبل سويتش هاشتاج ده كده اتفقنا موديل انيبل لكن لو موديل يوزر سويتش اكبر من لو مود الكونفجريشن سويتش بين قوسين كونفج فانا هروح قايل له ايه شو رننج كونفج شو رننج داش كونفج الامر ده بيعرض لي ايه الكونفجريشن الحالية طب تعالى كده نشوف شو رننج كونفج تمام انتر ايه اللي حصل جاب لي الكونفجريشن اللي موجودة عندي اللي من ضمنها ايه في حاجة اسعد الجهاز في الشو ولا مش في الشو ما هو الكيبورد مش شغالة بسبب ان احنا في الشو الشو بيعمل لوك للكيبورد هل فدلوقتي اجي هنا اهو دي الشوية بتاعت الراين كوفيك هل طيب انا دلوقتي عندي مشكلة ايه المشكلة ها احنا كتبنا بس اللي هي الهوست نيم وكتبنا الانيبل باسورد لكن بقية الحاجات بتبقى مكتوبة باي ديفولت تمام فدلوقتي في مشكلتين اول مشكلة ان انا لو سبت الجهاز وقمت لو جاء اي حد قعد مكاني وراح اعطيله شو رانين كونفيج هيعرف ايه هي الباسورد تمام المشكلة التانية ان لو انا مطلوب مني ريبورت عن الكونفجريشن بتاعتي فانا هاخد الكونفجريشن دي واطبعها طب هتطبع الكونفجريشن ازاي هعلم عليها كده كلها لما انت بتعلم على حاجة في برنامج البوتي كأنك كده انت عملت لها كوبي كده انا علمت من اول هنا لنا كده انا عملت كوبي وتيجي مثلا في اي برنامج زي النوت باد مثلا وتروح قايل له كليك يمين بيست وتيجي بقى تطبع الكلام ده من فايل برنت بس المشكلة اللي هيشوف الكلام ده مطبوع هيعرف الباسورد بتاعتي فانا مش عايز الباسورد تتكتب كلير تكست يعني ايه كلير تكست يعني تتكتب غير مشفرة عايزين الباسورد بلا تتكتب متشفرة طب ازاي بقى بنعمل الكلام ده الامر السادس الامر السادس ان انا استخدم باسورد مشفرة للانيبل بود يوز Encrypted password for enable mode. تمام. وانا على switch of mode configuration. هاي. هروح اقول له enable بس المرة دي مش enable password. وما لا تقول له ايه enable secret. وتديله اي باسورد عايز تديله سيسكو نفسها مفيش مشكلة او تديله مثلا باسورد وليكن سي سي ان يبقى الامر السادس ده بيعمل ايه بيديني باسورد متشفرة لكن الانيبل باسورد كانت باسورد ايه غير مشفرة تعالوا كام جربوا هاجي هنا اهو واقول له كونفيجر تيرمينال ندخل مود كونفيجريشن الاول واقول له انيبل سيكريت واديله مثلا سي سي ان اي طيب عايزين نتأكد بقى ان سي سي ان اي دي انا هتكون مشفرة اخرج تاني المود الانيبل اعرض لي الكونفجريشن تاني شو رانينج كونفج لا ايه اللي دخل شو رانينج كونفج حل لاحظتوا معايا انيبل سيكريت اهي دي الباسورد بتاعت انيبل سيكريت قال لا ايه دي دي مش الباسورد اللي احنا كتبناه احنا كاتبين سي سي ان ايه اه ما هو ده ناتج التشفيق ده ناتج التشفيق في 
تمام بس لو الباسورد بتاعته مشهورة يعني حلو طب عرفت منين ان دي مش الباسورد لان في مسافة والباسوردات ما بيبقاش فيها مسافة في الداخل فده معناه ان ده ناتج التشير طب الخمسة ده ايه ترمز لايه ترمز لنوع التشفير او نوع الهاشنج اللي هو عامله اللي اسمه ايه ام دي 5 يعني النيود سيكريت ما بيحطليش الباسورد بيحطلي الشفره بتاعتها او الهاش بتاعها باستخدام ايه الام دي 5 يبقى ده يوزن ام دي 5 حلو الجوريزم باستخدام الام دي 5 الجوريزم طيب دلوقتي احنا لسه عندنا باسورد اسمها سيسكو مش متشفره وباسورد اسمها سي سي ان ايه متشفره دلوقتي انا لما اخرج للانيبل مود هرجع لليوزر اجي ادخل الانيبل طلب باسورد تفتكروا بقى هنا اديله سيسكو او اديله سي سي ان ايه تمام تديله سي سي ان ايه يعني لو اديته سيسكو يعتبرها غلط اه يعتبرها غلط سيسكو غلط تمام طب سي سي ان ايه يبقى كده قدرت ادخل بالانيبل سيكريت مش الانيبل باسورد طب هل ده عشان الانيبل باسورد كانت في الاول والانيبل سيكريت هي اللي في الاخر وفي الاخر هو اللي يتطبق لا مش شرط يعني لو انت عملت الانيبل سيكريت الاول سي سي ان ايه والانيبل باسورد الثاني اللي هي سيسكو برضه هتدخل بالسي سي ان ايه لان السيكريت اقوى من الباسورد فهو دلوقتي لما يجي يطلب منك يطلب منك الباسورد الاقوى بغض النظر هي اول باسورد او اخر باسورد وصلت الفكره تمام طيب بس انا دلوقتي لما باجي اقول له شو رننج بيظهر لي الانيبل باسورد احنا عايزين بقى نشيل الانيبل باسورد دي بسيطه مش احنا اتفقنا ان اي امر عايزين نشيله نكتب قبله نو خلاص تعالى نشيل الانيبل باسورد فاقول له configure terminal no enable password هل لازم اكتب له no enable password سيسكو لا no enable password وخلاص تمام تعالى تاني روح لمود الانيبل قول له show running ها ما فيش enable password بقت enable secret بس طيب لو لاحظنا أنا دلوقتي لما بخرج لمود اليوزر اتفضل سيروح لوكاتو ما بيطلبش مني باسورد وأنا داخل لمود اليوزر الباسورد بتطلب وأنا إيه؟ وأنا داخل مود الإنيبل يعني لما أجي أقول له إنيبل قال لي هات الباسورد طب معيش باسورد خلاص يسيبك في اليوزر قال لي طب هو اليوزر ده مش مهم لا مهم لو اديته علامة استفهام كل دي اوامر تتنفذ في مود اليوزر يعني اليوزر برضو بيتنفذ فيه اوامر طب نحن عايزين نعمل باسورد بقى على مود اليوزر على اساس مش اي حد يدخل مود اليوزر ويشترك يعني عايز الحماية من اول كابل الكونسول يعني من اول اول ما حد يوصل الكابل ده في الجهاز يتطلب منه باسورد يعني الباسورد بداية من الكونسول بورد يبقى الامر رقم كام سبعة بروتكت كونسول بورت باي باسورد اديني باسورد على الكونسول بورت ودي تعتبر باسورد على انهي مود على اليوزر بوك طب انا اعملها ازاي وانا في مود الكونفجريشن برضو وانا على السويتش في مود الكونفجريشن هروح قايل له ايه لاين كونسول زيرو لاين كونسول زيرو ايه الامر ده ده بيقول لك فتحه الكونسول رقم زيرو قال له انا ممكن يبقى عندي كذا كونسول اه يبقى عندك كونسول زيرو كونسول واحد كونسول اثنين كونسول ثلاثه فانت عايز تحط الباسورد على الكونسول زيرو فبتقول له لاين كونسول زيرو تمام بس غالبا هو عندك كونسول واحده بس تمام غالبا عندك في سويتش كونسول واحده ايه الهدف ان انت مثلا تجيب لها كذا كونسول يعني 
انت هتتصل انت, انت وزمايلك على السويتش في نفس الوقت كونسول لا تخش تتصل ريموتلي لكن مش كلنا على نفس السويتش كونسول فاهم ازاي؟ حلو لاين كونسول زيرو هتلاقيه دخلك مود فرع ايه؟ من المودز بتاعت الكونفيج اسمه مود اللاين هتلاقيه كتب لك سويتش كونفيج داش لاين حلو يعني الاوامر اللي هتتكتب هنا اهو دي اوامر هتاثر في الكونسول بورد اوامر هتاثر في الكونسول بورد هقول له ايه؟ اديني باسورد اعمل لي باسورد وليكن ايه؟ سيسكو فانا كده عملت باسورد سيسكو على الكونسول بورد وانتر فهتلاقيه رجعك برضو الموديل لاين وانا على السويتش في مود الكونفيج داش لاين هتروح قايل له ايه؟ لوج ان يعني ايه؟ يعني اي حد هيعمل لوج ان على السويتش اي حد هيدخل على السويتش هيطلب منه باسورد والباسورد دي هيكون اسمها ايه؟ سيستم يبقى ده الامر بتاع الايه؟ الكونسول بورد ده الامر بتاع مين؟ الكونسول بورد تعالوا نكتبه كده يبقى هدخل كا انيبل طلب الباسورد كانت الباسورد ايه؟ سي سي ان ايه؟ سي سي ان ايه وبعد كده كونفيجر تيرمينال بعد كده لاين كونسول واديله ارقام عزير حلو كده انا دخلت على مين شوفوا الاوامر عندكم على الشاشه لو مش شايفينها من على السبوره لاين كونسول زيرو دخلني في مود فرع جديد اسمه مود اللاين هل انا دلوقتي خرجت من مود الكونفجريشن؟ لا انت دلوقتي لسه في مود كونفجريشن يعني لو عايز تنفذ اي امر بيتنفذ داخل مود الكونفجريشن تقدر انا لو عايز اعرف ايه الاوامر اللي اتنفذ هنا علامه استفهام دي الاوامر اللي انا ممكن انفذها في الحته دي هل ولسه في مور اهي ولسه في مور كل دول يتنفذوا داخل اللاين كونسول زيرو هل فده كده جوه مود ايه؟ مود اللاين ماشي؟ طيب بس هل ده معناه <تصفيق> ان انا لو جيت اجرب اي امر من الاوامر اللي بيتكتبوا جوه مود الكونفجريشن مش هيشتغل؟ لا هيشتغل عادي يعني مثلا امر زي هوست نيم امر هوست نيم بيتكتب على مود كونفجريشن من بره تمام؟ لو جيت اكتبه هنا هوست التاب مش شغاله ليه التاب مش شغاله؟ لان ده مش مكان تنفيذ الامر بس لو انت حافظ الامر اكتبه هوست نيم وادي له اي اسم وليكن ام سي اس اي انتر لاحظ اسم السويتش بقى ام سي اس اي يعني داخل اي مود فرعي من مود الكونفجريشن ممكن تنفذ اي امر بس بشرط تبقى حافظ الامر لان انت بيشتغل فقط لو انت في مكان الامر طب لو انا مش في مكان الامر انت مش هيشتغل فلازم تبقى حافظ الساينتاكس بتاع الامر ولاحظ خرجني من مود اللاين ورجع لي مود الكونفجريشن خرجني من مود اللاين ورجع لي مود الكونفجريشن طب تعالى ندخل مود اللاين تاني لاين كونسول زيرو حلو باسورد هديله باسورد سيسكو طيب امتى استخدم الباسورد دي اثناء اللوجن وانا داخل على الجهاز لوجن حلو كده انا خلصت ايه؟ الاوامر بتاعت الكونسول باسورد لاين كونسول زيرو باسورد ولوج حلو عايز اخرج بقى اروح لمود اليوزر الاول اكزيت رجعني مود الكونفجريشن كمان واحدة اكزيت رجعني مود الانيبل كمان واحدة اكزيت رجعني مود اليوزر دلوقتي لما اجي ادخل قال لي هات الباسورد يعني ما دخلنيش على مود اليوزر على طول قال لي هات الباسورد تمام طب هنا اديله سي سي ان ولا سيسكو سيسكو لان الكونسول باسورد هي سيسكو لكن الانيم والباسورد ده عاملينها سي سي ان فهدي له سيسكو <تصفيق> حلو بعد كده انيبل قال لي هات الباسورد دي بقى الباسورد اللي هي بتاعه الانيبل اللي هي ايه سي سي ان حلو طيب عايزين بقى نشوف هل الباسورد بتاعه الكونسول باسورد متشفره 
زي الانيبل سيكريت ولا غير مشفرة زي الانيبل باسورد تعالوا نقول له شو رننج قال لك ايه تحت 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 لاين كونسول زيرو الباسورد ايه سيسكو يبقى كده الباسورد ايه مش متشفر طب نشفرها بدل بقى باسورد نكتب ايه سيكريت لا غلط مفيش كلام تمام هي انيبل سيكريت بتستخدم مره واحده بس مع الباسورد بتاعت الانيبل لكن دي مش هتتشفر لو شلت كلمه باسورد وحطيت سيكريت قال لها مالت تشفر ازاي؟ الامر الثامن بقى الامر الثامن بشوفكم اصل انتوا طيبين قوي بتروحوا تيجوا يعني ايوه اتفضل بالالجوريزم دي 5؟ لا ما الامر الثامن ده هو هيشفر لك بشاصف هيشفر لك بالالجوريزم اسمه شاصف لا الدس والاي اي اس والتريبل دس والحاجات دي دول الجوريزمات تشفير بس دي اقوى لا 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 ده دي سكه ثانيه بقى الام دي 5 والشا والحاجات دي دي الجوريزمات هاشن اللي انا عايزكم تعرفوه ان انا مش مشفر قال ازاي؟ لان يا جماعه لو تلاحظوا كده ده تشفير كلمه سي سي ان هل ده يعقل؟ كلمة سي سي ان ايه اربع حروف تشفير هيبقى عدد الحروف دي فده مش تشفير قال امال ده ايه؟ دي هاشنج كنا اتكلمنا عن الهاشنج ايام ال اس تي اس والام دي فايف هو ما بيحطش الباسورد ما بيشفرش الباسورد لا بيشيلها ويحط الهاش بتاعها يعني بيعمل عملية حسابية على الباسورد ودي نتيجة العملية الحسابية تتفك ازاي بقى؟ عندنا نوع هجوم اسمه رينبو تيبل رينبو تيبل رينبو تيبل ده بيعمل ايه؟ بيجيب لك اشهر الباسوردات الهاشنج بتاعها ايه؟ فلو انت مستخدم باسورد شهيره يروح ايه؟ فاككها لكن لو انت مستخدم باسورد معقده يبقى صعب او في بقى طريقه زي البروت فورس اتاك نوع نوع هجوم اسمه بروت فورس اتاك ده بيعمل ايه؟ بيقعد يخمن الباسوردات يقعد يجيب لي كل باسورد حروف وارقام الهاش بتاعها ويكرن الهاش بالهاش هي لا مش هي يجيب باسورد تاني حروف وارقام هي لا مش هي فطبعا ده بياخد وقت جامد وصلت الفكره ممكن يبقى شغال بطريقه ريد بو تيبل فده ايه بيعمل سيرش مش انا اوريكم الهاش كالكوليتر قبل كده اوريكم القصه دي ولا ولا ما كنتوش انت مش انتوا دوري تمام عندي هنا برنامج اسمه ايه؟ هاش او هاش كالكوليتر تمام هاجي ادي له اي كلمه وليكن مثلا كلمه سيسكو حلو واقول له هات لها الام دي مين <تصفيق> الام دي 5 كالكوليت حلو فده ايه الهاش بتاعها مش التشفير بتاعها يعني ده نتيجه عمليه حسابيه عليها وزي ما قلنا الهاش بيكون وان واي يعني من الباسورد تجيب الهاش لكن مش من الهاش تجيب الباسورد تمام ولاحظ دايما الهاش قيمة ثابتة يعني ايه شايف عدد الحروف رغم ان هي خمس حروف طب لو كتبت له كلمة مثلا زي احمد السيد السعيد تعال اقول له كالكوليت نفس المساحة طب اديته واحد اثنين ثلاثة نفس المساحة فيبقى كده الهاش فاليو بتبقى ايه عملية حسابية بتتم على الداتا وبتكون نفس السايت لكن الانكريبشن بيكون ايه؟ آه بيكون نفس مساحة الكلمة يعني لو الكلمة أربع حروف يبقى التشفير بتاعها أربع حروف وصل الفكرة؟ طيب تعالى كده الفكرة اللي أنا بقول لكم عليها سيسكو كالكوليت قال لي هي دي كده الايه؟ الباسورد الهاش بتاعها تمام 
تعال كده اقول له <تصفيق> اعمل لي ديكريبت لو سمحت للام دي 5 للام دي 5 حلو اهو <تصفيق> هنا تدي له الهاش يديك الايه آه اصله طيب والله فتحها مرتين في دي اهي هات دي كده كوبي ديكريبت لا ده ده الانكريبشن ايه اللي بيقول لك ايه هات لي عجله اي عجله اهي هات ايه خطوط مشاه اي خطوط مشاه ودي معانا كمان احنا فين في الديكريبشن صح حلو اي عايز ايه بريدجز هذا بريدج وده بريدج وده بريدج وده بريدج حلو قال لك ايه سيسكو جابها ازاي عمل سيرش عنده في الرينبو تيبل تمام فلقى الهاش دي لقى المقابل اللي هي سيسكو لانها مشهوره طب افرض انا اديته باسورد بقى صعبه يعني كلمه مش مشهوره مثلا آه سيسكو ات سي سي ان دي كلمه مش مشهوره سيسكو ات سي سي ان كالكوليت ده الهاش بتاعه تعالى كده بقى نشوف هل هيجيبها ولا لا عايز ايه ترافيك لايت ادي ترافيك لايت هو ده انت مسجل عنده لا 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 مش للدرجه دي يعني لسه لسه ما جاش كون بيدور اهو ها ما لقاش ليه لانها كلمه مش مشهوره فهو هنا بيقول لك نو ريزلت فاوند ما قاليش ان ايبل تو ديكريبت يعني قال لي نو ريزلت فاوند معناه ايه انا دورت ما لقيتش مش معناه انا ما عرفتش افك فده معناه بالاساس ان هو ما بيفكش هو بيعمل ايه بيخزن عنده بيخزن عنده في بقى موقع تاني بيقعد يعمل ايه يخمن الهاش يخمن الهاش ازاي يقعد يخمن باسوردات عن طريق البروت فورس اتاك حروف كابتل وحروف سمول وارقام والقصه دي ويقعد يعمل ايه يجيب لي كل حاجه هاش وبعد كده يقارن الهاش بالهاش هو ولا مش هو وهكذا يقعد يعمل كده بس خلي بالك ده لو انا شغلته بيعلي لي الاداء بتاع البروسيسور بتاعي جامد جدا تمام لانه ايه بيستغل الريسورسز بتاعتي يعني لو جيت هنا قلت له هات لي الام دي 5 تعالى كده نقول له ديكريبت ام دي 5 بروت فورس حلو تعال نشوف بقى الويب سايت ده <تصفيق> ده ويب سايت تاني تعال نشوف كده فين 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 لا هتلاقي هنا ال اعطيك البتاع فين البتاع الديكريت ديكريت ام دي فايف ده شرح ده بس يعني اه انا بلوك فور دي كريبت ام دي 5 هاش برضو 
طيب تعال نشوف واحد تاني كراك ستيشن اونلاين حلو اهو افتح لي كده بس الاداء بتاع البروسيسور عشان اول ما يعلن اروح ايه قافلين الموقع ده هنا اداء البروسيسور بتاعي 19% اهو طيب هات لي كده الهاش ده اهو ام نوت روبرت عايز ايه بريدجز هل كراك هاشز لا بيقول لك نوت فاون مش هو ده طب استنوا كده تعالوا نشوف كده الويب سايت ده ايه ده الهاش بتاعنا فين كوبي تمام واقول له هات لي كده الهاش كمبيوتر هاش مش عارف تقريبا مش هو ده الموقع اللي كنت شغال بيه طب هحاول ابقى اجيب لكم الموقع ده لان هو غالبا الويب سايت ده هو بس مش عارف بقى كان ليه سكة كده كنت بشتغل بيه طيب تعالوا نكمل فزي ما اتفقنا ان اللي ظهر قدامنا ده ده مش هاش ده مش انكربشن ده ناتج تشفير ماشي ادخل كده سيسكو انيبل سي سي ان ايه طيب انا دلوقتي لما قلت له شو رانينج ظهرت الباسورد بتاعت الكونسول مش متشفره طب عايزينها برضو بدل ما تظهر يظهر الهاش بتاعها على اساس ما حدش يجي يعمل شو رانينج لو سبت مثلا الجهاز وام يعرف ايه الباسورد اللي على الكونسول هنعملها ازاي؟ ببساطة الأمر الثامن بيعمل لي تشفير لجميع الباسوردات اللي موجودة في الـ Run Configuration. Encrypt all passwords يعني أي باسورد مش متشفرة في الـ Run Configuration يشفرها سواء الباسورد دي Enable Password Console Password سواء اي باسورد كانت موجوده قبل ما تنفذ الامر او بعد ما حتى تنفذ الامر بيشفر كل الباسوردات طب هو ده يعتبر كويس ليه بقى استخدمنا الانيبل سيكريت ما كنا خليناه على الانيبل باسورد تمام بس ايه كنا نستخدم الامر ده اللي هيشفرها بس الانيبل سيكريت ميزتها ان هي تشفيرها اقوى من الامر ده طب تعالى نشوف الامر ده عباره عن ايه وانت على السويتش في مود الكونفجريشن هتروح قايل له سيرفيس باسورد انكريبشن سيرفيس باسورد انكريبشن ده يعمل ايه؟ ده يشفر جميع الباسوردات الحاليه واللي هيتكتب بعد الامر خلي بالكم النقطه الامر ده ما بيتلغاش يعني ايه؟ يعني لو هو شفر الباسوردات ما ينفعش تقول له نو سيرفيس باسورد انكريبشن فيرجعها تاني يفك شفرتها لا يتكتب مره واحده بس تمام تعالوا كده نشوف هاجي كده كونفيجر تيرمينال سيرفيس باسورد انكريبشن يبقى سيرفيس مسافه باسورد داش انكريبشن حلو تعالوا كده نتاكد هل شفر كل باسوردات ولا لا اكزيت تعالى بقى تاني قول له شو رانينج اه كي كي انيبل سيكريت كانت متشفره 
لكن دلوقتي الكونسول باسورد بقى ده تشفير تمام قال لا ده بس اه بيشفرها باستخدام ارقام هكس ديسمال يعني من واحد ل... من صفر لتسعة ومن ايه لحد اف وطبعا سيفن دي معناه ان هو بيستخدم شا سيفن في التشفير ها؟ اه طبعا اسهل من الام دي فايف يبقى ده يوزنج شا سيفن الجوريزم بيستخدم طريقه اسمها شا سيفن الجوريزم طبعا لو قارنت ما بين وما بين ام دي 5 هتلاقي ايه؟ ام دي 5 اقوى طيب يعني لو طلعت فوق هتلاقي هنا في الام دي 5 علامات بقى وحروف كابتل وحروف سمول وارقام لكن هنا ايه؟ ارقام هكس ديسمال بس طيب خلينا كده نقول له انيبل باسورد مش انيبل باسورد كانت بتبقى مش متشفره قول له انيبل باسورد وليكن سي سي اي اي انيبل باسورد سي سي اي اي تعالى كده اكزت شو رانينج ادي الانيبل باسورد وادي الانيبل سيكريت لو قارنت ما بين التشفير ده والتشفير ده مين فيهم اقوى؟ الانيبل سيكريت عشان كده لو جيت خرجت وجيت داخل انيبل مود هيطلب مني سي سي ان اي ولا سي سي اي ايه؟ سي سي ان ايه لان الانيبل سيكريت اقوى من الانيبل باسورد طب لو جيت الغي الامر ده نو سيرفيس باسورد انكربشن تعالى كده تاني قول له شو رانينج ما بيلغيش يعني لو اتنفذ ما يتلغاش تمام لو اتنفذ ما يتلغاش على اساس ما ها ها اه خلاص امسحي بقى الكونفجريشن اللي انت كتبتيه ماشي حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي يبقى ده كان الامر التاني بتاعت السي سي اللي هي الانيبل سيكريت لانها اقوى من الانيبل باسورد طب ايه فايده الانيبل فايده امر الالغاء فايده امر الالغاء افرض ان انا دلوقتي جيت على الجهاز بتاعك عملت شو رانينج لقيت الباسوردات متشفره فانا عايز اشوفها تمام فهاجي اقول له نو سيرفيس باسورد انكربشن خلاص ما ينفعش لانه من السكيورتي ما يتلغاش يعني تمام لكن انا اقدر احذف الباسوردات يعني انا دلوقتي لو قلت له نو انيبل باسورد هل هيقول لي لا ده مشفره ما يتلغاش او دخلت جوا لاين كونسول زيرو قلت له نو باسورد هيقول لي ده مشفره ما يتلغاش لا تتلغى عادي لكن ما تقدرش تشوفها يعني العمر ده بيتنفذ مره واحده بس مش لا تمسح الكونفجريشن واحنا لحد دلوقتي ما حفظناش يعني في اي لحظه لو فصلت كامل الكهرباء كله راح تمام حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ اهو اكزت كده انا كونسول باسورد كونسول باسورد كانت مين؟ سيسكو فادخل بسيسكو دلوقتي بقى ادخل على مود الانيبل الانيبل ليه باسوردين واحده سي سي اي اي اللي هي الانيبل باسورد واحده سي سي ان اي اللي هي الانيبل سيكريت هندخل بقى بالسي سي اي اي ولا بالسي سي ان اي ها اه سي سي ان اي لو جربت سي سي اي اي مش هيدخل طب سي سي ان اي اهو تمام فيبقى دلوقتي في كل الحالات الانيبل سيكريت هي الاقوى من انيبل باسورد حتى لو كانت الانيبل باسورد متشفر حد عنده اي اسئله لحد دلوقتي؟ الامر التاسع بقى انا عايز اسيب رساله لزميلي اللي هيجي الشغل بالليل يعني مثلا دلوقتي احنا شغالين شيفتين شيفت صباحي وشيفت مساء فانا عايز اسيب له رساله 
بحيث اول ما يجي يشتغل يشوفها فانا خايف الزق له ورقه على الكمبيوتر حد يشوفها او تضيع فانا عارف ان هو يدخل يعمل اعدادات للسويتش ده بالليل فانا ممكن اكتب له رساله تظهر اول ما يجي يفتح السويتش تمام يبقى الامر التاسع عباره عن ويلكم مسج رساله ترحيبيه تظهر لك اول ما تيجي تفتح السويتش ويلكم مسج برضو على السويتش في مود الكونفجريشن <تصفيق> هتروح قايل له ايه بانر موتد بانر موتد موتد اسمها آه ترمز ليه مسج اوف ذا دي مسج اوف ذا دي وتكتب له رسالة اكتب له رسالة من اي علامتين بس بشرط العلامة اللي تبدأ بيها تنتهي بيها يعني مثلا هدي له علامة ستار كده ويلكم تو منصورة برانش خلصت الرسالة حط علامة الستار تمام طب افرض واحد يقول لي انا عايز احط بعد كلمة ويلكم نجمة ستار طب ما انت لو قلت له ويلكم ستار كده الرسالة بتاعتك بقت ويلكم بس لانك طالما بدأت بستار هيبدأ يعد الرسالة لحد ما تنتهي بالستار كده ما خدش تو منصورة برانش يبقى في الحالة دي ما تشتغلش بالستار في البداية والنهاية طالما هتستخدم الستار جوا الرسالة ابدأ بقى بعلامة ات اللي هي بتاعت الايميل ابدأ بالدولار ساين وانهي بالدولار ساين يبقى انا دلوقتي الرسالة الترحيبية بتبدأ بعلامة وتنتهي بنفس العلامة ولو انت ناوي تستخدم العلامة دي داخل الرسالة يبقى استخدم علامة تانية لبدء وانهاء الرسالة تمام؟ يعني انا دلوقتي هدخل مود الكونفجريشن هقول له بانر موتد حلو بانر موتد واروح قايل له ايه؟ علامة مثلا دولار ساين ويلكم تو منصورة عايز استخدم علامة الستار جوه مفيش مشكلة بقى لانك ايه ما بدأتش وانتهيت بيها فاستخدم اللي انت عايزه برانش واقفل بقى بال... بالايه بالدولار ساين زي ما بدأت بالدولار ساين اقفل بالدولار ساين ويلكم تو منصورة برانش حلو طيب عشان اشوف الرسالة دي بشوفها فين بشوفها قبل بورت الكونسول يعني ايه قبل الباسورد بتاعت الكونسول لو جيت كده اقول له اكزت كمان واحدة اكزت شوف دلوقتي ويلكم تو منصورة برانش ضاعت قبل الباسورد حلو فكده لو زميلي هيفتح السويتش ده قبل ما يدخل على الباسورد ظهرت له الرسالة اللي انا كنت عايز اسيبها له حلو الناس بتوع السكيورتي يقول لك يفضل الباسورد دايا قصدي الرساله دايا تبقى مش رساله ترحيبيه تبقى رساله ترميميه يعني ايه؟ يعني انت كده كده الهاكر هيجي يدخل على السويتش ده يحاول يفك الباسورد فانت هتطلع له الرساله دي فما تدلوش رساله يفتكرك ايه؟ خيخه تمام؟ اديله رساله تخوفه تخليه ايه؟ اه يخاف لكن تديله رساله ويلكم تمام؟ فتروح بقى اعطي له رساله يخاف يعني مثلا تقول له عارفك وهجيبك اه فاهم ازاي؟ فالناس بتوع السكيورتي يقول لك مثلا حط رساله ترغيبيه مثلا يعني مثلا ممكن نقول له unlock if you wish to talk تمام؟ <تصفيق> لو راجل بقى ايه فك الايه الموضوع ده. زي كده عند المناطق العسكريه يحط لك كده لوحه كبيره ممنوع الاقتراب او التصويت. فاهم ازاي؟ فانت بقى تشوف الرساله دي تتخض بقى وايه؟ وتبعد إيه؟ ممنوع الاقتراب او التصويت. فاهم ازاي؟ فدي برضو نفس الفكره ان انت تحط رساله تخوف اللي قدامك. ف في كورس سكيورتي يقول لك الرسائل اللي هي البلر موت دي يفضل تكون رسائل ترهيب مش ترحيب ماشي طيب الامر كام العاشر 
انا دلوقتي لو انا جيت شلت كابل الكونسول زي ما قلت لكم مفيش حاجه لو جيت قفلت برنامج البوتي وفتحته تاني زي ما اقول لكم برضو مفيش حاجه ليه لان دلوقتي <تصفيق> الكلام اللي احنا عملناه ده كله متخزن في الرام بتاع السويتش المشكله لو انا شلت كابل الكهرباء وايه ورجعته تاني فكل حاجه اتمسحت فاحنا عايزين بقى نحفظ الكونفجريشن طب الاول اتاكد ان الكونفجريشن لسه موجود ولا لا ندخل على الكوم 2 نيجي هنا اوبن انتر اي قال لي ويلكم تو منصور برانش الباسورد لسه موجود سيسكو انيبل سي سي ان اي كل الكونفجريشن لسه موجوده طيب الامر العاشر بقى ان احنا <تصفيق> ازاي نحفظ الكونفجريشن زي ما اتفقنا عندنا قطعه اسمها ان في رام هي دي اللي بيتحفظ عليها الكونفجريشن بتاعتها تمام فاحنا عايزين نحفظ الكونفجريشن على النون فولاتايل ميموري او الان في رام طب ازاي هنحفظ الكونفجريشن عليها يبقى الامر العاشر سيف Configuration. عملية حفظ الكونفجريشن بتتم في مود الانيبل مود الانيبل لا مش احنا اتفقنا مود الانيبل شهات بس اه شهات واي تعديلات على ملف الكونفجريشن يعني لو عايز تعدل جوه الكونفجريشن تدخل الكونفجريشن مود لكن عايز تعدل على ملف الكونفجريشن من بره يعني تحفظه وتحذفه والكلام ده كله في مود الانيبل حلو فاحنا واحنا في مود الانيبل هقول له كده وانا على السويتش في مود الانيبل هقول له رايت رايت بس كده انت حفظت خدت الكونفجريشن من من الرام وحطيتها في الانفرام نكبر الخط شويه بس كده رايت حلو كده انا حفظت الكونفجريشن مفيش اي مشكله تمام يبقى ده الامر اللي هو ايه بيعمل لي رايت او حفظ للكونفجريشن بتاعتي طيب افرض بقى انا عايز اعمل ايه عايز احفظ الكونفجريشن بطريقه ثانيه ليه طريقه ثانيه باي رايت سهله مشكله رايت ان هي مش شغاله في الامتحان يعني لما تيجي في الامتحان بتاع السي سي ان ايه تحفظ الكونفجريشن تقول له رايت في الاخر لان بيبقى في لبات عملي في الامتحان تلاقي عمر رايت مش شغال معاك هم شايلين طب مفيش طريقه ثانيه نحفظ بيها في بس طريقه ايه اه اطول من رايت يعني رايت كلمه على طول يروح حافظ على طول لكن الطريقه الثانيه اللي هي ايه اور وانت برضو على السويتش في مود الانيبل هتقول له كوبي من الرننج كونفيج مسافه للستارت اب كونفيج يبقى كده بقول له ايه ببساطه بقول له خد الكونفجريشن من الرننج كونفيج للستارت اب كونفيج خد الكونفجريشن من الرام اللي اسمها رننج كونفيج حطها في الانفرام اللي هي ستارت اب كونفيج اهو كوبي من الرننج كونفيج للستارت اب كونفيج انتر قال لي انت متاكد هتحفظ على الستارت اب اه كده حفظ ميزه الكوبي غير ان هي شغاله في الامتحان ميزتها كمان ان انت بتحدد له السورس والديستنيشن عشان بعد كده لو عايز تحفظ نسخه من الكونفجريشن على تي اف تي بي سيرفر زي ما اتكلمنا قبل كده تقدر لانك بتحدد السورس والديستنيشن حلو يبقى احنا دلوقتي الصيغه الثانيه عندنا اللي هي كوبي من الرايت كونفج للستارت اب كونفج يعني يا اما تحفظ برايت يا اما كوبي من الرايت كونفج للستارت اب كونفج يعني اما الرايت مش شغال في الامتحان وكمان ما يتحددش فيها السورس والديستنيشن الكوبي اطول شويه بس بتحدد فيها السورس والديستنيشن وشغال في الامتحان حلو دلوقتي بقى عايزين نقفل الجهاز بتاعنا عشان نتاكد ان الكونفجريشن اتحفظت ممكن اقفل الجهاز او اعمل له ريستارت من الاوامر او ممكن اشيل كابل الكهرباء كده 
واروح موصله تاني فهتلاقي الجهاز يبدا يشتغل طيب افرض انا عايز اقفل الجهاز واشغله عن طريق الاوامر يبقى الامر الع 11 بقى طبعا هو دلوقتي هيبدا يحمل بقى من اول وجديد اول حاجه بيعمل بوست بار اون سيلف تيست بيتاكد من الهاردوير تاني حاجه هيبدا يعمل لود للاي او اس يحطه في ال في الرامات تالت حاجه هيبدا بقى يحمل الكونفجريشن من الانفرام يحطها برده في الرام وقلنا الخطوات دي كلها موجوده في ملف اسمه بوت استراب موجود في الروم طيب هو دلوقتي اهو لسه بيحمل <تصفيق> شايفين اللي قاعد بيعد ده بياخد الاي او اس من الفلاش يحطه في الرام دي اللي هي الخطوه الثانيه هاي الامر ال11 ريستارت ديفايس ازاي تعمل ريستارت للديفايس بتاعك من خلال الاوامر وانت برضه في مود الانيبل وانت على السويتش في مود الانيبل هتقول له ريلود ريلود ده يعمل ايه يقفل الجهاز ويفتح تمام ريلود خلص ولا لسه؟ لسه؟ تمام. طيب الامر ال 12 لو انت عايز تحذف الكونفجريشن، هي الكونفجريشن دلوقتي بقت فين؟ في الانفرام. كل ما هترستر الجهاز هتروح من الانفرام تتحط في الرام عشان الجهاز يقراها. طب انا دلوقتي عايز امسح الكونفجريشن، امسحها من الرام ولا الانفرام؟ الانفرام لان كده كده الرام بتتمسح تلقائي بمجرد ما ايه؟ ما الجهاز يعمل ريستارت تمام؟ فانت تمسحها من الانفرام بحيث لما يجي يشتغل ما يلاقيش حاجه في الانفرام يحمل على السيت اب مود بدون كونفجريشن يبقى الامر ال 12 اريز كونفجريشن اريز كونفجريشن ممكن تحذف الكونفجريشن عن طريق الامر ده اريز ان في رام نقطتين فوق بعض اريز ان فيران ده معناه ايه؟ امسح لي الانفيران فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيمسح لي الكونفجريشن او صيغه ثانيه اور ممكن تقول له برضو على مود الانيبل اريز ستارت اب كونفجريشن ده هي اياها مش هي اسمها على الانفيران ستارت اب كونفجريشن فانا بقول له اريز ستارت اب كونفجريشن بدل ما اقول له ريز انفرام او صيغه ثالثه وانا على السويتش في مود الانيبل اقول له رايت اريز لا ايه ده مش رايت يحفظ اه رايت اريز يمسح يبقى انا ممكن احذف اريز انفرام او اريز ستارت اب كونفجريشن او ستارت اب كونفج الكونفجريشن دي اللي احنا بنقراها او رايت ريز اي واحده من دول يعمل ايه؟ يحذف تعالوا نشوف كده دلوقتي فاتح هل الكونفجريشن اتحذفت؟ لا ما اتحذفتش عرفت منين؟ اهو بيقول لي ويلكم تو المنصوره برانش وكمان بيقول لي هات الباسورد اللي هي كانت سيسكو انيبل سي سي ان اي حلو عايزين نحذف الكونفجريشن بسيطه ممكن اقول له رايت ريز كده انا بيقول لي انت متاكد ان انت هتحذف جميع الكونفجريشن يس ولا نو؟ يس انت قال لي ايريز اوف انفرام كومبليت دي طريقه او ممكن تقول له ايه ايريز انفرام قال لي انت متاكد؟ طب ما انا حذفتهم بس ايه بيشتغلني يعني بس عادي اقول له ماشي اهي او ممكن اقول له ايريز ستارت اب حلو سواء اي طريقه من دول ماشي بس لاحظ الجهاز بتاعي لسه اسمه ام سي سي اي ولو جيت خرجت اكزت قال لي هات ايه الباسورد ويلكم تو منصوره برانش قال لي طب ما الكونفجريشن لسه موجوده ايه امال ايه بقى لانها لسه في الرام طب عايزين نشيلها من الرام 
نعمل ريلود بقى نطفي الجهاز ونشغله فبالتالي ايه الكونفجريشن تتمسح نهائي ريلود قال لي انت متاكد ان انت عايز تعمل ريلود اه فبالتالي الجهاز بتاعنا هيطفي وهيشتغل وفي الحالة دي بقى ايه هيجي يفتح هيروح الانجرام مش هيلاقي فيها حاجه فهيحمل لي السيت اب تمام دول كام امر؟ ما يبقى فاضل امر تمام ها؟ في الامتحان؟ دي اوامر مرتفعه اه عجبني اه ده الامتحان حاجه اقوى من كده يعني تمام؟ ده دي اساسيات لسه يعني هل طيب الامر ال 13 دلوقتي لما بنيجي نفتح الجهاز وما عندناش كونفجريشن فبيبدا يقول لي Would you like to enter set up mode Would you like to enter initial configuration dialog فانت يا اما بتقول له yes يا اما بتقول له no تمام لو قلت له yes هيدخلني نظام اسمه set up mode طب لو قلت له no مش هدخل النظام ده وابدا اكتب الكونفجريشن يا دوب طب افرض انا عايز ادخل set up mode عايز ادخل السيت اب مود لا اما تعمل ريلود تاني وتقول له ياس المره دي فتدخل السيت اب مود لا اما ايه تكتب الامر ده يبقى الامر 13 ده مسؤول عن السيت اب مود السيت اب مود ده عباره عن ايه يا جماعه ده للناس المبتدئين اللي هم ما يعرفوش اوامر بيبدا يعمل لهم اعدادات الجهاز على هيئة ايه اسئلة واجوبة يعني يقول له تحب اسم الجهاز يكون ايه تقول له سي سي ان ايه تحب الانيبل باسورد يكون ايه يكون سيسكو تحب الكونسول باسورد يكون ايه فيبدأ يسألك نظام اسئلة واجوبة ديا لو انت ممتدئ وعايز تعمل السويتش بنظام دايالوج محادثة فبتعمل القصة دي تمام بس احنا طبعا ما بنشتغلش بده لان ايه ايه بيقعد يسالك اسئله كتير لحد ما بيخلص وما ينفعش تعمل سكيب للسؤال يعني تيجي تعمل انيبل باسورد بعد كده يقول لك اعمل انيبل سيكر طب انا عملت انيبل باسورد لا لازم تعمل انيبل سيكر طب انا مش عايز اعمل انيبل باسورد واعمل انيبل سيكر لا ما ينفعش لازم تعمل الاثنين فلازم تمشي الويزرز واحده واحده فعشان كده ايه ما بتشتغلش بيه يبقى لو عايز تدخل السيت اب مود وانت على السويتش في مود الانيبل اكتب له كلمه سيت اب سيت اب ده يدخلك جوه السيت اب مود هنا دلوقتي لو جيت اشتغل هلاقيه بيقول لي would you like to enter initial configuration dialog ده معناه ان الكونفجريشن بتاعتنا ضاعت هقول له نو لو قلت له ياس كان زمان دخلت السيت اب مود تعالى بقى انيبل حل. تعال بقى اديله سيت اب كويس قال لي انت عايز تدخل جوه الكونفجريشن دايلوج يس المره دي نقول له يس قال لي ايه نبدا الاول بالبيزك مانجمنت اللي هي الاعدادات الاساسيه مفيش مشكله يس قال لي انتر هوست نيم اسم الجهاز هتسميه ايه مثلا سي سي ان ايه قال لي هات لي الانيبل سيكريت ماشي سيسكو قال لي هات لي الانيبل باسورد طب انا مش عايز انيبل باسورد قال لي لا لازم الانيبل باسورد ماشي سي سي ان ايه قال لي بقى هات لي حاجه اسمها الفيرتشوال تيرمينال باسورد انا اخدها بعد كده دي الباسورد بتاع التلنت مش عايز قال لا لازم تديني الفيرتشوال تيرمينال باسورد فايه لازم تقعد ايه ماشي معاه واحده بواحده طب انا مش عايز اكمل اديله كنترول سي كنترول سي يخرجني من الموضوع ده كنترول سي كمان خرج بس لاحظ الكلام اللي انا عملته ما تنفذش ليه ما تنفذش يعني اسم الجهاز ما بقاش سي دي ان ايه لسه سويتش لانك خرجت قبل ما تكمل فقال لك كونفجريشن ابورتد نو تشينجز مي ما فيش اي تشينجز تمام وصلت الفكرة يبقى ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للإعدادات بتاعتنا الأساسية 
You have al basic configuration. Khadna kam amr talatta shar amr. لا بتاع سويتش انت تدخل على سويتش باي برنامج هايبر سيرفنال او تي سيكيور سي ار تي اي حاجه احنا اتفقنا ان الاو تي احسن لا احنا اتفقنا ان الاو تي احسن على اساس بيبقى ايه؟ فول سويتش حلو طيب خدنا 13 امر ايه الامر اللي احنا الاوائل اللي احنا خدناهم؟ خدنا اول حاجه شو فيرجن شو فلاش بعد كده هوست نيم بعد كده انيبل باسورد انيبل سيكريت بعد كده شو رننج بعد كده لاين كونسول اللي هو الباسورد لاين كونسول زيرو هو كل واحدة هيديني شوية بتاعتها يعني لو قلت شو فيرجن هتلاقي يظهر الحاجة يعني هما مش هيتكتبوا جوه أربعة تمام شو اه قلنا ايه تاني اللايف كونسول زيرو بعد كده سيرفيس باسورد انكريبشن وبعد كده خدنا اللي هو البانر موتد لرسالة ترحيبية وبعد كده خدنا اللي هو الرايت او الكوبي من الرننج كونفيج للستارت اب كونفيج حلو وبعد كده خدنا الريلود اللي هو يوستر الجهاز بعد كده خدنا ايريز اند رام او رايت ايريز او او ايريز ستارت اب كونفج للحذف واخيرا خدنا بقى اللي هو السيت اب بتاع ارجنال ماشي تمام نقفل الفيديو ده على القصه دي